Next paper, bit number 81. Choose the lit literary work of Ford Maddox Ford from the following. Ford Maddox Ford an eight twenty vikti cheta rachin sabadina literary work came iti. Option 1, the call of wind. Option 2, the wind of the willows. Option 3, the good soldier. Option 4, the 39 steps. In the law, the right answer is the good soldier. Next, choose the drama written by Oscar Wilde. Oscar Wilde Chetha Rachin Sabadina Drama Edi. Option 1, The Other Sister. Option 2, Bright Star. Option 3, Richard 2. Option 4, An Ideal Husband. This is the right answer. Next, H. W. Longfellow wrote the following poem. H. W. Longfellow Chetha Rachin Sabadina E. Krindi Pajamaralo Edi. Option 1, Lysidas. Option 2, Bright Star. Option 3, There was an old man with a bread. Option 4, A Psalm of Life. Next, choose the literary work that does, that does not belong to Jock London. That does not belong to Jock London. This is the one that Jock London Brian at 20. Option 1, Christmas Afternoon. Option 2, The Somambalists. Option 3, The Story of an Eyewitness. Option 4, What Life Means to Me. In the Lord, in the Lion at 20, the Christmas Afternoon. Next one, the last part of an essay about the issue may have the following. Anicharu, last issue, ala undari. The last part of an essay, essay lo chitta chavari part. Option 1, a thesis statement. Option 2, setting. Option 3, the author's opinion about the issue. Option 4, the reader's personal opinion about the issue. In the law, the author's own opinion. I need own opinion. Undal. Next, 86. Choose the informal letter from the following. Option 1, a letter to newspaper. Option 2, a letter of complaint. Option 4, a letter of job application. Option 4, a letter to a person you know. This is the right answer. Amadati Modu, formal letters. A letter to newspaper, a letter of complaint, a letter of job application. Even you got a formal letters. 87. This kind of dash fruit is not found in India. This kind of fruit is not phrase. So, phrase is not found in articles. So, the no article is the right answer. Okay, right. Bit number 88. Choose the common noun that takes the indefinite article. E kindi vani lo indefinite article upayogincha taginate vanti noun kanukkondi. Option 1, union. Option 2, our. Option 3, uniform. Option 4, European. Union, uniform, European. We turn it near and choose the consonant sound kaliguntai. U. Kavati Vitiki Mundu, Yeostundi. Our H silent, A, Aniparaguta. So, our is the right answer. Okay. Next bit. The letter was written dash black ink and nadu. Actually, dash ink and undali. Before the names of liquids, we have to use in. Liquids names Kumundu, in Nupayagan Chali. Kani kad options in, by, into, with an icharu. Next bit number 90. He could not leave the house. Dash a snowstorm. Manchu tofanu karanamuga. Atanu illu vadala leidu. A karanamuga. Anate one tadhan niche phrase preposition karakkovali. Option 1. Instead of. Option 2. Because of. Option 3. In view of. Option 4. For the sake of an itchar. Right answer is because of. Instead of ante vakadhanika badiruga, because of ante akaranamuga, in view of ante adhrishtilo, for the sake of ante variyakka kshema nivittamu. Next bit number 91. I don't want to go a restaurant. Dash, we can't afford it. Find the correct expression. Find the Correct expression. E kindi vanilo 
కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో కనుక్కోమనిచ్చారు ఆప్షన్ వన్ బిసైడ్స్ ఆప్షన్ టూ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆప్షన్ త్రీ వేర్ యాజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ సిమిలార్లీ ఇక్కడ బిసైడ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆయనకి రెస్టారెంట్కి పోవడం ఇష్టం లేదు దాంతోపాటు ఆయన దానికి దాన్ని ఎఫోర్డ్ చేయలేడట అంటే భరించలేడట నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ నైంటీ టూ చూస్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ అన్ యాడ్వర్బ్ ఈ క్రింది వాణిలో యాడ్వర్బ్ లేని సెంటెన్స్ని కనుక్కోండి అని ఇచ్చారు ఈ క్రింది వాణిలో ఆబ్ యాడ్వర్బ్ లేని సెంటెన్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇట్ ఈస్ అ హాలిడే టుడే ఆప్షన్ టూ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్ ఆప్షన్ త్రీ ద సన్ వాస్ షైనింగ్ ఆప్షన్ ఫోర్ హీ వాస్ స్టాండింగ్ దేర్ మొదటి వాక్యంలో టుడే మూడో వాక్య రెండో వాక్యంలో హియర్ నాలుగో వాక్యంలో దేర్ ఈ మూడు యాడ్వర్బులు ఇక యాడ్వర్బు లేనటువంటి ఒకే ఒక్క వాక్యము థర్డ్ వన్ ద సన్ వాస్ ద సన్ వాస్ షైనింగ్ నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ నైంటీ త్రీ టర్నింగ్ టు లెఫ్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ ద హౌస్ నువ్వు ఎడమ చేతి వైపుకు తిరిగితే నీకు ఆ ఇల్లు కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు దిస్ సెంటెన్స్ ఈజీ ఏ ఆప్షన్ వన్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఆప్షన్ టూ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఆప్షన్ త్రీ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా రెండు క్లాసులు లేవు ఒకే ఒక్క క్లాసు ఒక ఫ్రేజ్ మాత్రమే ఉన్నది నెక్స్ట్ నైంటీ ఫోర్ చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అన్ ఆర్డర్ ఈ క్రింది వాణిలో ఆర్డర్ చేస్తున్నటువంటి వాక్యం ఏదో చెప్ కనుక్కోండి ఆప్షన్ వన్ కుడ్ యూ షట్ ద డోర్ ఆప్షన్ టూ డోంట్ షౌట్ ఆప్షన్ త్రీ ప్లీజ్ లెట్ మీ డూ మై వర్క్ ఆప్షన్ ఫోర్ మే ఐ కమ్ ఇన్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ వన్ కుడ్ యూ షట్ ద డోర్ మీరు ఆ తలుపు మోయగలరా రెండు డోంట్ షౌట్ అరవకు మూడు ప్లీజ్ లెట్ మీ డూ మై వర్క్ నా పని నన్ను చేసుకోనివ్వని నాలుగు మే ఐ కమ్ ఇన్ ప్లీజ్ నేను దయచేసి లోపలికి రావచ్చా ఇందులో ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ డోంట్ షౌట్ మొదటిదేమో పొలైట్ ఫామ్ రెండోదేమో కమ్ ఆర్డర్ మూడోదేమో రిక్వెస్ట్ నాలుగోదేమో పర్మిషన్ ఓకే బిట్ నెంబర్ నైంటీ ఫైవ్ చూస్ ద యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ దట్ డెనోట్స్ ఫ్యూచర్ టైమ్ ఈ క్రింది వాణిలో ఫ్యూచర్ టైమ్ని తెలిపేటువంటి యాడ్వర్ఫల్ యాడ్వర్బల్ ఫ్రేజ్ను గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ ఆన్ సండేస్ ఆప్షన్ టూ ఎట్ ప్రజెంట్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఫ్యూచర్ టైమ్ కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ దట్ ఈ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ మీజల్స్ డాష్ అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఫైండ్ ద వెర్బ్ ఫామ్ అని అడిగారు ఆప్షన్ వన్ విల్ హ్యావ్ ఆప్షన్ టూ హ్యావ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ వర్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీజల్స్ ఇది అమ్మవారు తట్టు పొంగు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకాలుగా పిలుస్తారు చికెన్ పాక్స్ అంటారు మీజల్స్ అనేది ఒక వ్యాధి పేరు అది చివరిలో ఎస్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ప్లోరల్ ఫామ్ అది బహువచనానికి చెందింది కాదు అది ఎప్పుడూ కూడా ఏకవచనమే సో సబ్జెక్ట్ ఏకవచనంలో ఉన్నప్పుడు వెర్బ్ కూడా ఏకవచనంలోనే ఉండవలేను సో ఈజీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హీ డాష్ ఎ రెస్పెక్టెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ స్టాఫ్ బిఫోర్ హీ గాట్ ప్రమోషన్ ఫైండ్ ద వెర్బ్ ఫామ్ ఇక్కడ రెండు పనులు ఉన్నాయి ఆయనకు ప్రమోషన్ కాకముందు స్టాఫ్లో ఒక రెస్పెక్టెడ్ మెంబర్ ఉండేవాడు హీ డాష్ రెస్పెక్టెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ స్టాఫ్ బిఫోర్ హీ గాట్ ప్రమోషన్ ఓకే ఆయన మెంబర్గా ఉండడం ఒకటి ప్రమోషన్ తెచ్చుకోవడం ఒకటి ఇలా రెండు పనులు ఉండి అందులో ఒక పని ముందు జరిగి ఒక పని తర్వాత జరిగితే ముందు జరిగిన పనులను పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో చెప్తాం ఆప్షన్ వన్ హ్యాజ్ బికమ్ ఆప్షన్ టూ హ్యాడ్ బి బికమింగ్ ఆప్షన్ త్రీ హ్యాడ్ బికమ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ హ్యాడ్ బికమ్ బికమ్ బికేమ్ బికమ్ సో వి త్రీ ఫామ్ కూడా బికమ్ సో హ్యాడ్ బికమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైంటీ ఎయిట్ చూస్ ద ట్రై సెలబిక్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ క్రింది వాణిలో మూడు శబ్దములున్న పదమును కనుక్కునము దాన్ని ట్రై సెలబిక్ వర్డ్ అంటారు ఫార్ మే షన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ డిస్ పెయిర్ డై సెలబిక్ వర్డ్ టు డే డై సెలబిక్ వర్డ్ న్యూ మోనోసెలబిక్ వర్డ్ 
ఒకే ఒక్క శబ్దం ఉంటే మోనో సెలబిక్ అంటాం రెండు శబ్దాలు ఉంటే డై సెలబిక్ అంటాం మూడు శబ్దాలు ఉంటే ట్రై సెలబిక్ అంటాం నాలుగు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఉంటే పాలి సెలబిక్ వర్డ్ అంటాం బిట్ నెంబర్ నైంటీ నైన్ చూస్ ద వర్డ్ దట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈ క్రింది వాణిలో డిఫరెంట్ సౌండ్ కలిగి ఉన్న పదం ఏదో గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ అవర్ ఆప్షన్ టూ హౌస్ ఆప్షన్ త్రీ హోమ్ ఆప్షన్ ఫోర్ హార్ట్ ఇదేమో హా ఇది కూడా హా ఇది కూడా హా ఇక్కడ మాత్రమే హెచ్ సైలెంట్ ఆ అవర్ సో డిఫరెంట్ సౌండ్ కలిగి ఉన్న పదము అవర్ నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ హండ్రెడ్ చూస్ ద వర్డ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ సైలెంట్ లెటర్ ఇన్ ఇట్ ఈ కింది పదములలో సైలెంట్ లెటర్ లేని పదమును గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ మజుల్ ఆప్షన్ టూ ప్రామ్ ఆప్షన్ త్రీ ర్యాప్ ఆప్షన్ ఫోర్ రిసీట్ మజుల్లో సి ర్యాప్లో డబ్ల్యూ రిసీట్లో పి కానీ సైలెంట్ లెటర్ లేని పదం ఒక్కటే ప్రామ్ ఓకే బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ వన్ రాజాజీ సేస్ దట్ ఆప్షన్ వన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎస్ సరస్వతి ఆప్షన్ టూ ఇంగ్లీష్ షుడ్ రీప్లేస్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇండియన్స్ నీడ్ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద విండో ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ ఆల్రెడీ ఫోర్త్ డైలాగ్ మనకు ముందు పేపర్లో వచ్చింది ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద విండో ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ అది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి యొక్క కామెంట్ ఇప్పుడు రాజాజీ గారు ఏమన్నారు ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎస్ సరస్వతి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి యొక్క వరము అన్నాడు అంటే గిఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ బూన్ బూన్ అన్న వరమే గిఫ్ట్ అన్న వరమే నెక్స్ట్ విట్ నెంబర్ వన్ ఆర్ టూ ఐడెంటిఫై ద స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ ప్రైమరీ లెవెల్ ప్రైమరీ లెవెల్లో ఇంగ్లీషును బోధించేటువంటి విషయంలో ఈ క్రింది వాణిలో బోధన లక్ష్యము కానిదేది ఆప్షన్ వన్ టు ఫెమిలీరైజ్ పీపుల్ విత్ స్పోకెన్ అండ్ రిటర్న్ ఫార్మ్స్ పిల్లలకి ముందు స్పోకెన్ రిటర్న్ ఫార్మ్స్ని బాగా తెలియచేయాలి రెండు టు హెల్ప్ లెర్నర్స్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీచర్ అలాగే టీచర్ యొక్క సహాయంతో పిల్లలు మెల్లిమెల్లిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి అలవాటు చేయాలి టీచర్ కూడా సహాయం చేయాలి ఆప్షన్ మూడు టు కీప్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ ప్యాసివ్ లిజనర్స్ పిల్లలని డల్గా మార్చేయాలి నాలుగు టు హెల్ప్ లెర్నర్స్ ట్రేస్ అండ్ రైట్ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేజెస్ అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ పిల్లలు మెల్లిగా వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేజెస్ పారాగ్రాఫ్స్ కనుక్కోవడంలో రాయడంలో హెల్ప్ చేయాలి సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ త్రీ ఇన్ ద వర్డ్ కీ కీ అనేటువంటి పదములో కే అనే అక్షరం ఏది ఆప్షన్ వన్ అన్ అన్వాయిస్డ్ డెంటల్ అండ్ ప్లాజివ్ సౌండ్ రెండు అన్ అన్వాయిస్డ్ డెంటల్ ఫ్రికేటివ్ సౌండ్ మూడు అన్ అన్వాయిస్డ్ డెంటల్ అండ్ నాజల్ సౌండ్ నాలుగు అన్ అన్వాయిస్డ్ వేర్ ఆర్ అన్ ప్లాజివ్ సౌండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కా అనేటువంటిది అన్వాయిస్డ్ వేర్ ఆర్ అన్ ప్లాజివ్ కా అని పలుకుతాం కా అన్నప్పుడు మనం ఇది వేలార్ అంగుటికి తగ్గుతుంది కొండ నాలక టచ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్లాజివ్ సౌండ్ అంటారు వన్ నాట్ ఫోర్ ద టీచర్ యూజెస్ ద టాపిక్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ టు టీచ్ లెర్నర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టీచర్ గారు లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ని గురించి పిల్లలకి నేర్పించాలనుకుంటున్నారు దీని ద్వారా ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఏ ఫంక్షన్ని ఆయన టీచ్ చేయాలి ఆప్షన్ వన్ సీకింగ్ అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఆప్షన్ టూ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ త్రీ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్ ఆప్షన్ ఫోర్ గ్రీటింగ్ అండ్ థ్యాంకింగ్ ఇందులో సీకింగ్ అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ అడగడం అంటే ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయనేమో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతాడు పిల్లల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు సో ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ టేబుల్స్ ఆర్ యూజ్ టు ప్రాక్టీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ డ్యాష్ సబ్స్టిట్యూట్ టేబుల్స్ అనేటువంటివి స్ట్రక్చర్స్ను బాగా నేర్పించడం కోసం ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం 
అది ఎందులో బాగా కొనసాగిస్తారు ఆప్షన్ వన్ కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్ ఆప్షన్ టూ ఎస్ఓఎస్ అప్రోచ్ ఆప్షన్ త్రీ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంటరాక్టివ్ అప్రోచ్ దీన్ని ఎస్ఓఎస్ అప్రోచ్లో ఉపయోగిస్తారు స్ట్రక్చరల్ ఓవరల్ సిచ్యుయేషనల్ అప్రోచ్ దాని పేరే స్ట్రక్చరల్ కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి ఎస్ఓఎస్ అప్రోచ్లో బాగా నేర్పిస్తారు బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఐ కాంట్ సీ బ్రైట్ లైట్ దిస్ బ్యాగ్ ఈజ్ సో లైట్ దట్ ఐ కెన్ క్యారీ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇక్కడ లైట్ అనేటువంటి పదాన్ని రెండు వాక్యాల్లో అండర్లైన్ చేశారు ఒకటి ఐ కాంట్ సీ బ్రైట్ లైట్ ఆ కాంతివంతమైన లైట్ని నేను చూడలేను రెండు దిస్ బ్యాగ్ ఈజ్ సో లైట్ ఇది చాలా తేలికగా ఉన్నందువలన నేను మోయగలుగుతున్నాను చాలాసేపు ఇక్కడ రెండిట్లో లైట్ లైట్ అని ఇచ్చారు ఈ కింది అండర్లైన్ చేసిన పదమును నేమంటారు ఆప్షన్ వన్ యాంటోనిమ్స్ ఆప్షన్ టూ హోమోఫోన్స్ ఆప్షన్ త్రీ హోమోనిమ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెనానిమ్స్ అని ఇచ్చారు వీటిని హోమోనిమ్స్ అంటారు హోమోఫోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ నాట్ సెవెన్ అథాంటిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టీచింగ్ దిస్ డెఫినేషన్ వాజ్ గివెన్ బై అథాంటిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అథాంటిక్ మెటీరియల్స్ అనేటువంటివి పూర్తిగా టీచింగ్ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నిర్వర్తించలేవు ఈ మాట అన్నది ఎవరు ఆప్షన్ వన్ విజే కుక్ ఆప్షన్ టూ రూత్ వెయిర్ ఆప్షన్ త్రీ జీన్ పియాగెట్ ఆప్షన్ ఫోర్ మైకిల్ వెస్ట్ ఈ డైలాగు విజే కుక్ అనేటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ద టీచర్ ఆస్క్డ్ హర్ స్టూడెంట్ టు సే ద ఫాలోయింగ్ అలౌడ్ అండ్ క్విక్లీ ఈ క్రింది వాక్యములను ఒక టీచర్ గారు పిల్లవాణ్ణి లేపి పెద్దగా గబగబా చెప్పమని అడిగారు ఒకటి ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ప్రెట్టీ పిట్టర్ ప్యాటర్ టు ద పార్క్ రెండు టూ టైనీ టర్టీ స్టార్టెడ్ టు ద టౌన్ వీటిని ఏమంటారు టంగ్ టిస్టర్స్ అంటారు తెలుగులో నాలుగు తెల్ల లారీలు ఐదు ఎర్ర లారీలు గబగబా చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉంటారు వాటినే టంగ్ టిస్టర్స్ అంటారు ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ప్రెట్టీ పిట్టర్ ప్యాటర్ టు ద పార్క్ టూ టైనీ టార్టీ స్టార్టెడ్ టు ద టౌన్ అది గబగబా చెప్పాలి ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ప్రెట్టీ పిట్టర్ ప్యాటర్ టు ద పార్క్ టూ టైనీ టర్టీ స్టార్టెడ్ టు ద టౌన్ ఇలా ఎప్పుడైతే గబగబా చెప్తారో వాళ్ళల్లో తెలియకుండానే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ద యాక్టివిటీ ద టీచర్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టూడెంట్స్ పిల్లవాడి యొక్క దేన్ని అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి దేన్ని డెవలప్ చేయాలని టీచర్ గారు ఈ యాక్టివిటీని చేయించారు ప్రొనౌన్సియేషన్ హర్డిల్ పంక్చుయేషన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ నైన్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ నాట్ ఫైవ్ బిలీవ్స్ దట్ ద మల్టీ లింగ్విజం ఎన్సిఎఫ్ వాళ్ళు మల్టీ లింగ్విజం మల్టీ లింగ్విజం అనేటువంటి దాన్ని ఎలా భావిస్తున్నారు ఆప్షన్ వన్ ఎన్ ఇంపిడిమెంట్ ఆప్షన్ టూ ఎ హర్డిల్ ఆప్షన్ త్రీ ఎ ప్రాబ్లం ఆప్షన్ ఫోర్ ఎ రీసోర్స్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రాబ్లం ఆప్షన్ ఫోర్ ఎ రీసోర్స్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు దాన్ని రీసోర్స్గా భావిస్తున్నారు ద రీసోర్స్ ఇంపిడిమెంట్ అన్నా హద్దిల్ అన్నా ప్రాబ్లం అన్నా అన్నీ ఒకటే ఇది రీసోర్స్ వనరులుగా భావిస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ టెన్ ద ప్రజెంట్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్ అండర్ సిసిఈ కంప్రైజర్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ ప్రస్తుతం మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేటువంటి పద్ధతి కింద రెండు రకాల అసెస్మెంట్స్ చేస్తున్నాం ఆ రెండు రకాల అసెస్మెంట్స్ పేర్లు ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ టీచర్ అసెస్మెంట్ అండ్ పీర్ అసెస్మెంట్ ఆప్షన్ టూ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్ ఆప్షన్ త్రీ టోటల్ అసెస్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అసెస్ కన్స్ట్రక్టివ్ అసెస్మెంట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫార్మాటివ్ అండ్ సమాటివ్ అసెస్మెంట్స్ మనం చేస్తున్నవి ఫార్మాటివ్ సమాటివ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్